శ్రీకాకుళం కేంద్రంలోని ఇంజన్ ఆయిల్ బంక్ ఎదురుగా జనసేన జిల్లా కార్యాలయాన్ని ప్రారంభించారు పార్టీ పొలిటికల్ అఫైర్స్ కమిటీ మెంబర్ పి రాఘవయ్య జనసేన కార్యాలయ ప్రారంభోత్సవానికి తనను ఆహ్వానించినందుకు చాలా ఆనందంగా ఉందని ఆయన అన్నారు జనసేన భావాలను వ్యక్తపరచడానికి ప్రజల సమస్యలు చెప్పుకునేందుకు పార్టీ కార్యాలయం వేదికగా ఉపయోగపడుతుందని రాఘవయ్య ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు ఉత్తరాంధ్ర వెనుకబడి లేదని వెనుకకు నెట్టబడిందని అందుకు ఉత్తరాంధ్రతో శ్రీకాకుళం పారిశ్రామికంగా అభివృద్ధి చెందాలని ఉత్తరాంధ్ర కోఆర్డినేటర్ గేదెల శ్రీనుబాబు స్పష్టం చేశారు కార్యక్రమానికి నేను అనుకోని అడిగిని గత రెండవ తారీఖు మా అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి జన్మదిన సందర్భంగా నేను తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో మన వివిధ కార్యక్రమాలు అటెండ్ అవుతుంది ఆ సందర్భంగా ప్రభు గారు నాకు ఫోన్ చేసి ఇలాంటి మన కార్యక్రమం ఉందండి శ్రీకాకుళం రావాల్సింది కంటే నేను రాజమండ్రి నుంచి ఇక్కడ రావడం జరిగింది ఈ ఈ ఆఫీసు తీసుకున్న మన కమిటీ డాక్టర్ గారికి కానీ శ్రీ గారికి సుజాత పాండ గారి ముందుగా మా జన సైనికులకి నా అభినందనలు మంచి ఆఫీస్ తీసుకున్నారు ఈ ఆఫీసు ఇంకా పూర్తిగా రెడీ అవ్వలేదండి ఇది ముహూర్తం ఈరోజు బాగుందని చెప్పి ఈరోజు ఇది తీసుకోవడం మొదలు పెట్టడం జరిగింది దీనికి ఇంకా చాలా సమకూర్చవలసిన అవసరం ఉంది పూర్తిగా అన్ని ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంతా సమకూరిన తర్వాత మరొకసారి ఇక్కడ మేమందరిని కలవడం జరిగింది ఆఫీస్ తీసుకున్న సందర్భంగా ఈ జిల్లా 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 ఆఫీస్గా పరిణమించబడుతుంది ఈ రోజు నుంచి ఈ కార్యక్రమానికి నేను అనుకోని అడిగిని ఉత్తరాంధ్ర అనేది వెనుకబడలేదు వెనుకబాటుతనానికి గురి చేశారనేది నా యొక్క అభిప్రాయం నేను ఉత్తరాంధ్ర గురించి గౌరవనీయులైన మన పవన్ కళ్యాణ్ గారితో చాలా వరకు డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఉత్తరాంధ్ర అనేది మనకు వెనుకబాటు త వెనుకబాటుతనానికి గురి చేయబడింది దానికి మనం ఏదైనా చేయాలని చెప్పేసి ఉత్తరాంధ్ర అని పారిశ్రామికీకరణగా మనం అభివృద్ధి చేయాలని చెప్పేసి నేను ముందుకు వచ్చాను మన జనాభా విషయానికి వస్తే ఉత్తరాంధ్రలో దాదాపు అంటే ఉత్తరాంధ్ర అంటే మూడు జిల్లాలు కలిపి శ్రీకాకుళం విజయనగరం విశాఖపట్నం మూడు జిల్లాలు కలిపి దాదాపు ఒక కోటి మంది జనాభా ఉంటారు మనకి అంటే పది మిలియన్లు సింగపూర్ జనాభా కంటే డబుల్ అలాగే జన మన భూ సాంద్రత కూడా ఇంచుమించు యాభై ఆరు లక్షల ఎకరాలు ఉంది అందులో సాగుకి విస్తీర్ణంగా అనువైనది ఇంచుమించు ఒక ముప్పై లక్షల ఎకరాలు ఉంది ఓన్లీ తొమ్మిది లక్షల ఎకరాలు మాత్రమే నీరు అంద అందివ్వగలుగుతున్నాం మిగిలిన దానికి కూడా నీరు అందించే అవక అవసరం ఉందన్నమాట ఓకే దాని తర్వాత విషయానికి వస్తే మనం ఏ టైప్ ఆఫ్ పారిశ్రామిక డెవలప్మెంట్ ఇక్కడ చేయాలి అనుకుంటే మన శ్రీకాకుళంలో జీడిపప్పు దానికి సంబంధించిన పరిశ్రమ పరిశ్రమలు స్థాపించాలి అలాగే మత్స్యకార మత్స్యకారులకు సంబంధించి కోల్డ్ స్టోరేజ్లు తర్వాత దాన్ని ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లు ఇక్కడ పెట్టాలి దాంతో దానిలో భాగంగానే ఇప్పుడు కోల్డ్ స్టోరేజ్ అనేది వాళ్ళతో కాదు అసలు రెండు జిల్లాల్లో ఎక్కడ ఒక్క కోల్డ్ స్టోరేజ్ కూడా లేదు ఓకేనా గవర్నమెంట్కి సంబంధించి ప్రైవేట్వి అయితే ఒకటో రెండో ఉన్నాయి కానీ గవర్నమెంట్కి సంబంధించి ఏమీ కోల్డ్ స్టోరేజ్ లేవు సో కోల్డ్ స్టోరేజ్లు కూడా ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ నైన్టీ నైన్ టీవీ తెలుగు